Horizont Ishtë ndetje të gjuve së City FM, jemi së bashku në emisionin Horizont, ku do të diskutojmë për mardhënjet e shqiptarve me biznesin. Ambicjet e tyre për të ardhmen dhe rruga e biznesit që synojnë ata për t'i përmbushur shëllimet e tyre. Për të folur me detaje, kemi të ftuar në studio Marcel Telha, studiues dhe një osi miri biznesit. Mërse erdhe dhe ju falenderoj për zemërsirës që ju përgjigjit ftesës son. Mirë së gjeta, faleminderit dhe ju roj suksese në emisionin të uaj. Ju falenderoj. Atere, që mund të themi për biznesin në Shqipëri? Të flasësh për biznesin në Shqipëri është relativisht e vështirë për arsyre sepse në gjithë të vitë të tranzicion nga koha kur biznesi nuk njëhe i si koncept e deri sot që kemi pas gjithë mundësin edhe në pa mundësi për të ndërtuar por për të huazuar nga vendet e tjera se si bëhet biznes ne ende jemi lark të bërit një biznesi i cili vërtet duhet gëzoj gjithë imajin e një biznesi vërtet të sukseshën ma po të përshtatur me aktualitetin e zhvillimeve globale sot. Do të thoja që biznesin në Shqipëri në njërë të vazhdushme ka hasur problematika nga më të voglat e derit e këme ekstremet. Përgjithsisht kemi një klim biznesi e cila nuk është e qëndrushme dhe kjo pa qëndru është mëri ka bërë që bizneset në Shqipëri shpesh herë të kalojnë në përvështirësi të cilat i kanë detyruar edhe të mbyllin aktivitetin. Biznesin në Shqipëri prej 28 vitesh zhvillohet në terene të jetë të vështira kjo për një sërë faktorësh. Ne jemi relativisht një vëndi vogël në një Balkan ku shpesh herë politika dhe geopolitika nuk ka kriguar kushtet favoshme dhe besu e shmëri në mentalitetin për të bërë biznes. Kjo e ka vështirësuar së te për mi edhe biznesin vënda si cili përpichet në mënyra nga më të ndryshmet të gjej skemat e duhura për të esur për para dhe për të bërë më të mirën sa i përket qëllimeve dhe realizimit të tyre në ato pun apo përpjeke për biznes që zhoj individ përpi që të realizoj në Shqipëri. Ne në vëndin ton karakterizojmë nga inklim biznesi e luhatshme që do të thot përgjësisht bizneset nisin me një iniciativë të saktuar por në bas disa vitesh detyrohen që këtë iniciativë ose ta përshtasin me diçka tjetër apo ta bashkojnë me një ide tjetër biznesi në mënyrë që të kenë sa më te për e cori. Një biznes nuk ecën në Shqipëri me një trend të qëndrueshëm, kjo është në nërë të përgjismë, sepse ka biznese specifike cilat e ka njësur me një produkt prej 28 vjetës dhe ende sot vazhdojnë të trektojnë një edhe produkt, por nëse realizojmë një sondaj dhe shofim se si është progresi i tyre, fatke si është gjejmë shumë pak prej tyre cilat kanë ecur në një linjë progresive konstante. Prandaj, përgjësisht bizneset i shofim që e kanë njësë herët, aktivitetin e tyre, por e kanë përfunduar me një tjetër tipologi produkti ditët e sotme, e cila e kanë zirë komplet jash kontekstit të qëlimit që kanë pasur në fillim. Kjo për arsye të politikave të cilat nuk kanë qënë favorite dhe klima biznesit nuk ka qënë e ngroht në kuptimin përgjësit real të fjales të të bërit biznes. Pra ndaj, gjithë këto që thash, janë karakteristikat e cilat biznesin shqiptare kanë bërë të vështirë edhe për të konceptuar, por së te për mi edhe për të realizuar. Si pas me ndimi të uaj, cilat janë fushat kryesore që ofrojnë mundësi për zhvillim biznesin në Shqipëri, por jo vetëm në mënyrë që dhe nga eksperiensat e sukseshme të vendeve të botës të uazojmë dhe ne biznesin në Shqipëri nëse i bëjmë i analizë si përfajsore konstatojmë se janë disa profile biznesit të cilat ka një e curi konstante përgjësisht biznesin në Shqipëri klasifikohet në shkall 
mesatare. Nuk është një biznes i cili lullizon dhe kulmon me të ardhur apo me bilance shumë të mëdha, por përgjithsisht është një biznes i mesëm që zhvillohet në nërë të qëndrushme. Dhe të kjo pies do të veqoja disa bizneset cilat kam pasu recuri në mënyrë progresive dhe kronologike gjithë këto vite, kryesisht dhjetë vitet e fundit. Ndoshta nuk do doja të perifrazoja këtë, por hapja e lokaleve, bareve dhe më pak restoranteve është një nga fushat e biznesit ku shqiptarët kanë gjetur vetë vetën dhe ndoshta jemi unik edhe në Balkan, po ndoshta edhe në Evropë që jemi ka shumë të investuar për popullësi, për frim në biznesin e bareve dhe më pak atë të restoranteve pra sot nëse në shdo qytet të Shqipëris do të shëtisnim dhe do të dënim një survey ose një vëzhgim të realitetit, do shofim që përgjësisht nuk do të konstatojmë bizneset të cilat kanë ose vinë nga burim me industrie, por janë bizneset të zhvilluara që kanë prekur pjesën e mes me të shoqëris të cilat përpichen në nërë të vazhdushme të realizojnë një objektiv apo një dëshirë të tyren duke hapur një biznes me qëllim fitimin. Ky sektor ka lullizuar mjaftë në Shqipëri dhe ka bërë Shqipëri në doshta nga vëndet e vetme në Balkan, por dhe në Evropë, që të ketë thash një numër kaqë të math të kësaj tipologi e biznesi të shpërndarë në gjithë vëndin dhe të hapur me kaqë konkurencë gjitha ndej. Edhe pse ka kaqë shumë konkurencë, përgjësisht janë të gjithë që ka një standart e curie dhe hecën, për arsye sepse ne nuk mendojmë që bisedat e punës, bisedat familjare, bisedat shoqërore, tematikat ndryshme që kemi për diskutim me njezit të i bëjmë në përzyra, në për ambjente të tjera, në ambjente familjare ndoshta, por zirim të i bëjmë në për lokale. Dhe kjo ka stimuluar si tuash më tepër iniciativën e shqiptarve dhe vëndit tonë për për hapin e samë shumë bizneseve të kësaj kategorie. Një biznes tjetër i cili rezulton të jeti sukseshëm është biznesi i pajisjeve teknologjike, që janë celularët, kompjuterat dhe janë bizneset cilat gjendën gjitha ndej shërbejmë në formën e ofrimit shërbimeve dhe kanë gjithë teren mjaftë të math në vëndin ton. Ne jemi popull që përqafojmë shpejt inovacionin dhe në këto kushte inovacioni apo teknologjia që ne shfridzojmë për arritje në qëlimeve, realizimin e punës apo gjithë shka e tjetër bëhet në përmjet shfridzimit të pajisjeve elektronike të cilat kanë orientuar përgjësisht një fasht saktuar njërzish për hapjën e bizneseve të tila. Nëse shofim, konstatojmë në gati në shdo qytetë Shqipëris, por edhe në qytetin tonë, që janë mjaft pika ku ofrojnë shërbime riparimi për telefona, kompjutera, apo ofrojnë shërbim interneti e gjerat të tila të një gjashme. Gjithashtu, një shërbim një biznes tjetër i cili konstatohet të bëhet në Shqipëri e është edhe biznesi i tekstileve. Në qytetin tonë në Korç, por edhe gjitha ndej në Shqipëri, konstatohet që përgjësisht njërëzit orientohet në drejt një biznesi ku të ofrohet një produkt si kurse janë veshjet. Dhe përshkak se sot industria e tekstileve është zhvilluar shumë dhe ne jemi pran një vëndi mikë si Turqia e cila prodhon sasi mjaft më dha tekstilesh ku e bën relativisht të përshtatshme klimën e bërjes e këti biznesi shofim që një pjesë mirë e popullësis që kanë dëshirë në të bërit biznes zjedin këtë loj sektori për zhvillimin e objektivave të tyre në në ekonomi dhe në biznes. Prëndaj, konstatohet që gjithë ata që dëshirojnë të hapin një biznes e shikojnë si një opcion nga 
më të përshtatshmit hapje në një, bizne, një biznesi e, tekstilesh ku të ofrojnë një mundësi ose një mori e, produktesh të cilat i ofrojnë për, për tregun. E qartë. Përgjithsirë, si para që të konkurenca në biznesa, është ajo e ndershme? Unë nuk do doja të përdorja një e, term jo të përshtatshëm, por realisht kjo ka qënë nga sëmundjet e ekonomis dhe biznesit në, në vëndin ton. Përshkak se e, përgjithsisht e, një sër individisht të cilët kanë investuar në biznes apo përgjën të investoj në biznes e, shofin mundësin e shmanges së konkurencës së ndershme duke mos u licensuar duke shmangur detyrimet e, fiskale, tatimore, duke shmangur e, taksat, qka i prevalon ata dhe i bën e, më pran të qënit konkurues në tregme produktet e tyre, për shkak se ata në momentin që nuk faturojnë një produkt, automatikisht kuj produkt del në, në treg me i qmim konkurues në raport me i subjekt jetër i cili ka zjedhu rrugën e drejt të bërit biznes, duke u registruar në qëndër, qëndër komptare të bizneseve dhe duke ndjekur gjithë halkat dhe hapat e të bërit një biznesi e, legjitim. Në këto kushte në vëndin ton, por dhe në qytetin ton, përgjësisht, konstatojmë që ka ende raste ku bëhet biznes në të zez. Po e them kështu nërë klasike, pasi kështu tinglon më pran realitetit, do thoja të dhimshëm që ne kemi ka gjvite që prijetojmë. Me të drejt, shdo kushti cili regjistrohet, paguan taksa dhe kërkon të jeti regullt në vizionin e ti për të bërë biznes me e, shtetin, ka drejt dhe të ankohet të kësa shef që një konkurenti vet i cili e, nuk ka as një loj e, përgjësie, po nuk do thoja përgjësie më shumë se sa <coughs> ndjenje pozitive ka shi, ose qasje dhe më thënë pozitive ka shi e, një fenomeni që duhet i shërbej më te për nërgjegjës të ti se sa faktit e, se sa biznes do të bëja isë. Në një moment caktuar, a i mund të bëhet e, objekt i një e, kontroli, survejimi dhe më pas dhe më thënë, ajo që a i ka kursuar në përmjet në zirës e një produktin të zez në treg, është e, subjekt i një sankcioni ligjor, ku masa administrative që i vendoset ati, apo sankcioni, apo gjoba, do tjetë shumë me madhe se sa pjesa që ndoshtë a i ka fituar duke bërë biznes e, jo në mënyrë të regullë dhe jo në mënyrë të liqme. Kështu që e, kjo pjesë e ka vërshqirsuar përgjësisht e, klimën e biznesin në Shqipëri, edhe fatë ke isisht edhe pse tashmë raset janë më të pakte se sa vite më parë, përgjësisht kjo është situasht një sëmundje e mentalitetit të bërit biznes në Shqipëri, ku synohet përgjësisht shmangja dhe fshehja e e, regjistrimit të biznesit si regullt në shtet dhe e, mos dëshira për të përbalur në nërë të ndeshme me gjitha të konkurentë të cilët dëshirojnë të bëjmë biznes në nërë të ndeshme dhe të liqme. Për posë gjithë shka e shë ju thatë, a të bënë silja e mirë ndaj vartë të zve një biznesmen të sukses shëm? E, Silja e mirë ndaj vartësve tregon integritetin e një njeriu i cili në biznes nuk është rasësisht. Do më thënë, një biznesmen i cili ka arritur një shkall të saktuar arritjesh, automatikisht tregon që ka arritur aty në përmjet një siljet mirë ndaj vartësve të vetë. Unë personalisht kam njohur shumë biznesmen dhe kam vequar Ata të cilët luajnë rolin e liderit në biznes, jo rolin e bosit. Por fat kejsish në Shqipri, pjesa me madhe e bizneseve, prirë së vërtetës dhe është për të ardhur keqë, luajnë rolin e bosit. Të luajnë rolin e bosit do të thotë që të silesh në mënyrë deduktive, në mënyrë imponuse, në mënyrë autoritare me vartësit unë. Ndërkoj që ata bëjnë një pun që ti kur nuk do e bëjt do të vetë. Ata janë krahat e tu dhe muskut e tu të cilët ngrenë peshat të cilat ti ja u veja tyre mbi shpatula. Por, nëse ti simulon ata me sjelin e mirë, automatikisht ata do të kenë forcë për të quar qëllimin të nëtë aty ku duhet. E nëse ti nuk i stimulon ata me sjelin e mirë, automatikisht ata do të jenë 
ndoshta të fyve, ndo tjenë ndoshta të stepur, ndoshta të tërhequr dhe që limet dhe tua nuk të realizohen ashtu si duhet. Unë, personalisht, shemullin më të mirë të një biznesmeni do të përkufizoja ata i cili e trajton veten si i pari mes të barabartve. Që do të thot në një staff biznesi pavarësisht se mund kesh rolin e presidentit të pronarit apo të drejtorit, duhet të trajtosh veten si i pari mërës të barabardve, sepse cilësit e liderit duhet të mëshirohen në strukturën e biznesit. Në momentin që një vartës konstaton të këty shëmbullin, jo urdhërin, a i do të motivohet edhe më tepër për të bërë një soj si ty një shëmbullë edhe a i dhe ka më të lehtë rrugën për të ecur në realizimin e objektivave. Ndërko, nëse do t'ja bëshve të mi urdhër, ndodhë që a i që është vartës nuk është rastësis vartës, nuk është i kualifikuar mjë aftushëm që të kuptoj ndoshta dhe urdhërin të ndë. Dhe në momenti që nuk kuptoj ndot urdhërin të ndë, automatikisht edhe dhe tyrën që ti i ngarkon nuk do t'a bëj ashtu si duhet. Prandaj, qalon pjesa me madhe biznesis në Shqipëri, sepse pronarët, presidentet dhe drejtuesit të cilët ju mungon vizioni dhe mentalitetit të bërdi biznes, silen me ta si bosa, si pronar dhe nuk silen me ta si lider. Të silen si lider do të thot të udheqish ata me shembolin të në personal. Të silen si bos do të thot ti urderosh ata me shembolin të në autoritar. Dhe të dyja këto janë lehtësisht e evidentushme nga ana praktike se qëfar impakti japin. Impakti i të qenit lider është të jetë pozitiv dhe inkurajon gjithë varsit për të ezur para edhe për të realizuar në kore ale ndoshta dhe shumë më shpejt objektivat që së bashku i vendosin vetës apo objektivat që kompania ka për realizim, ndërko të selurit mënyra autoritare në formën e një pronarja, një bosi e një njeriu që ndosht të demonstron dhe ego për shkak diferences që ka me varcit e vetë, e bënë shumë më problematike situatën dhe normalisht siel, paknajsi, siel, inkurajim, siel dhe demotivim të këpjesa e stafit. Qka është, do thoja, një form bumerangu për biznesin dhe asë pak një mënyr e dur për të bërë atë të eci me hapat që dëshiron apo që synon të eci. Si pas mendimi tuaj, cila gjinim për i rezijet me e sukseshme në bozën e biznesit dhe cilës janë faktorës, po themi, që e favorizojnë? Fyti e shumë interesante. Në fakt, kjo është një pyetje që do një shtjelim shumë të gjatë po unë do përpichin të sintetizoj shkurt, duke dhe një mendim konstruktiv sa i përket të dyja gjinive në përfshirën e tyre në biznes në femrat përgjësisht të cilat kam prire biznesi prire dhe në mënyrë statistikore të regojnë që kanë pasur sukses më të math në biznes femra ka cilësi dhe element tërheqës të cilët e bëjnë zdo iniciative të sajtë të preket më të për nga ana e e tregut synuar që është realizimi i ati objektivi që ajo vendos në kompani në raport me tregun e synuar. Përgjësisht, të kësa shofim që një pjesë e mirë e konsumatorve në përgjësi, në tregi, janë meshkuj, ose janë ata cilë të urderojnë në konsumimin e i produkti, qoftë në familje, qoftë në kompanit e tyre ku punojnë, qoftë në zyra, apo institucion e shtetërore dhe ku do, përgjësisht, ka një farë autoritarizmi ose një farë autoriteti ku burat do në të një influencojnë në realizimin apo në konsumimin e një produktit saktuar. Në momentin që një femër zgjeth të përshiet në një aktivitet biznesi e ka shumë merë më të thjesht se sa një mashkull promovimin e produktit. Pse? Sepse tërhiqet ana mashkullore në raport me atë femërore. Dhe nëse ka e dy mund si zgjedhi e automatikisht përgjësisht meshku që janë dhe konsumatorët më të mëdhenjë në treg, priret të konsumojnë atë produkti cili promovohet nga një femër, apo është biznesi i një i një gjinie femërore. Kështu që mendoj që femëra prevalon në bimë meshkuit në raport me të bërit biznes në shumë aspekte. Por, nga nga tjetër, një kosisht, nëse zgjidhet produkti i durë, dhe nëse analizohet mirë tregu dhe synohet klientela me një analiz detajuar dhe me një studim të mirë filt 
të situatës, qoftë mashkull apo qoftë femër do më thënë rezultatin përgjësisht e, e realizojnë në ko. Kam, unë kam njërë shumë meshkuj dhe shumë femra, do të pa i përmënd këshu që kam bërë biznes dhe janë shumë të sukses, shumë si kurse kam njërë dhe shumë të tjerë dhe cilë nuk ja kanë dalë dot. Dinamika dhe tregut këtu imponojnë sjeljën e konsumatorve. Prandaj, përgjësisht, kemi fashat saktuara klientelesh të cilët nuk impaktohen nga të qenërit dikush me një gjini apo dikush me një gjini tjetër u dhe heqës apo drejtues një kompani, por priren drejt një qmimi, priren drejt konsumimit një produkti pa analizuar thellë, do më thënë nga kush vjen. Nga ana tjetër, kemi e thash fashën tjetër të klientelesh të cilët përgjësisht në raport me shumë produkte që ka, që ka tregu, konsumatori mi math që kalon nga ti 60% janë meshkujt edhe në vendimari dhe tyre do më thënë sa i përket shumë produkteve. Në këto kushte, priren që një kompani që drejtohet apo e, është drejtuese një femër, këta të impaktohen më tebër për konsumimin ati loj produkti. Por, <coughs> që e si suksesit do mendo, mendoj unë për të dyja rastet, është të zgjidhet produkti i dur, të investohet në linjën e dur të biznesit, në përmjet një studimit të detajuar të tregut, të synohet realizimi i objektivave. Pa dyshim, nëse produkti është cilësor, e, i konkurueshëm, dhe ka synuar segmentin e tregut të cilit i ka munguar a i si produkt, qoftë femura për mashkull, suksesin të daket të garantuar. Pam. Të rinjtë në Shqipëria, ka një inisiativë për të rrënë rrugën e biznesit, dhe agjena ta politika më bështese për të zhvilluar aktivitetin e tyre? Fatë kajsisht, të rinjë në Shqipëri problematikën e tyre më të madhe kanë që nuk kanë formim. Kanë informacion, por nuk janë të formuar nga ana e profesionit. Në këto kushte, ajo që e bënd vështir është fakti se ata nuk janë të bindu në vetë vete për ata që duan të realizojnë. Në të vërtet, në biznes, ka një skem ose një përkufizim në raport me suksesin që synohet. Nëse ditë shka e dëshiron, e realizon. Nëse ditë shka e do, e realizon. Nëse ditë shka nuk e do, mund të bësh me, me, me dhimbje, me mund, me sakrificë, por ndoshta për jeshtë të dështosh. Mendoj që studentet përgjithi që formohen që, që dalin nga auditorët e universiteteve, problemin e tyre kanë se në përdek dhe tyre një pakic e vogël kanë formimin e dur për të shërbyrë profesionit tyre. Pjesat tjetër janë oportunist, pjesat tjetër janë ndërimtar, pjesat tjetër janë e, synues, vendosin vetës objektivat, cilat edhe vetë në vetë vete, ndo njëherë e kuptojnë që nuk i realizojnë dot, por i ushqenë si endra në mënyra nga më të ndryshmet për të realizuar, por që ndoshta nuk i realizojnë kur dhe ka të reguar koha që nuk i kanë realizuar. Pse? Sëpse të bësh biznes dhe të kesh një qasë e biznesi si iri, duhet me pa tjetër të kesh studiuar fort për të, të analizosh mirë të regun, të përpichesht komunikosh me njës që të bëjmë biznes dhe në përmjet tyre të arisht të vjelësh një opinion, një realitet të cilin ti duhet të konsiderosh si bazë të iniciativës të ndër për të bërë biznes. Përgjësisht të rinjë të nuk e kanë, por përpichen në njëra nga më të ndryshme të bëjmë biznes sepse kanë vetëm dëshirë dhe ndër, por nuk ushqenjë themelet forta për nërtimin e një analizet sigur që nesër ata të nëzjeri e, produktiv në ato objektiv që kanë për të bërë biznes. Përgjësisht, e, kjo konstatohet gjitha ndejë në, në Shqipëri, gati në shdo qytet, Por, ajo që e bërën situash më pak të mundur, iniciativin e tyre, objektivin e tyre, është fakti se mundësit nuk janë të mëdha, po janë të vogla. Tregu është një treg në të kurje, kanë influencuar negativisht lëvizjet migratore, po dhe ato emigra, emigruese në vëndet e huaja, lëvizjet brënda vëndit që ka e kanë bërë popullësin të paqëndrushme, dhe lëvizjet jashtë që e kanë bërë popullësin të paksohet, do më thënë, dhe normalisht është është numëri i konsumatorve a i cili përcakton pas e më mbrapa dhe e cërin e i produkti. Për ndajtë të rind, ushqenë më te për ndjejnë edhe andrën për të ikur, se sa, se sa e, një analiz të mirë fillë për të shërbyve vendit të tyre dhe për të bërë një skem, apo një analiz e, biznes se si ata mund të realizohen një objektiv apo qëllim në, në vendin e tyre. Si pas ju, baza për të qënë një biznesmeni sukseshëm, 
ka të bëjmë me aftësit të lindura apo aftësit të fituara? Uh, mendoj se të dyja janë kontributore kryesore në ndërtimin e individi uh, me një individi me mentalitet biznesi. Uh, aftësit e lindura pa dyshim janë aftësit të cilat <coughs> e bëjnë njeri unë që të, të gjej vetën e vetë uh, në të artë me në ti të pjekuris. Momentin që a i uh, arin moshën e pjekuris dhe formimin e ti uh, në kon e duhur dhe tyrimisht a i uh, përpichet me gjithë shka mundet që të verë në pa aftësit e vetat lindura për të realizuar ato objektive dhe sënime që uh, kërkon. Por nga ana tjetër, nga ana tjetër, njofim edhe shumë tipologjit e tjera njërzore të cilat kanë studiuar shumë, kanë studiuar me mund, me sakrific, por edhe me dëshirë, <coughs> dhe duke qenë komplet jashtë dëshirës e tyre pasi në fëmiri mund kemë pasur prirje e, si tuash për teknologjin, ndërkoj që shkollën, shkollimin e tyre e kanë për ikë sarsue e kanë orientuar drejt e, ekonomisë për shumë dhe po biznesit, kemi parë që ja kanë dal në profesionin të cilin ata kanë studiuar. Gjdo gjë, unë e përmënda dhe mësibër, gjdo gjë e cila nis me dëshir, me pasion dhe me dashuri për të realizuar, automatikisht njeri ju ka forsë me aftushme vete për ta realizuar. <coughs> për, ta realizuar. por në momentin që gjdo individ demoralizohet nga fakti që e, këtu nuk mund të realizohet kjo, aty nuk mund të realizohet ajo, apo e, aludimet tjera të cilat e, nuk t'i apim forcën vetë vetë, por t'i apim pesimizëm, zëmëtësi dhe e, nga dalësi në ritmin e realizimit të endrave që gjithë kush e, dëshiron, atëhere, kjo e bënd pa mundur, dhe më thënë, e, atë individin i cili ka studiuar të realizohet objektivat e veta. Gjithë se cili ka mundësi, dhe më thënë, që t'i shpalosi këto, por mendoj, që aftësit e lindura janë aftësit të cilat e, gjithmon prevalojnë në bia aftësit e studimit, për arsye sepse e, njeri u është farktuar me ato lojtë cilësish që qërse, qërse ka qënë i vogël dhe normalisht kjo i bën kjo e bën atë që në zdo moment të prevaloj ajo që a i ka brënda në bindjen, në dëshira dhe veta dhe më thënë në raport me atë që mund të studioja apo mund të shofi një moment saktuar sepse klima për gjithë ishe zhvillimit të biznesit është e pa që ndrushme ndërkoj që objektivat personal së do mos avcite lindura gjithmon demonstrojnë energji edhe shpalosin energji të individit për të realizuar objektiva dhe ndra mendoj që individi me avcite lindura prevalon bja të me avci të studiuar kjo është mendimi e qartë a mund të na jepë një ju disa këshila për dyxhue si tanë se si të kenë sukses në biznesin e tyra, apo të marrin in- iniciativën për të futur në biznes? Uh, Pikës e pari, do t'i sugjeroja gjithë kujtë i cili dëshiron të hapë një biznes apo të shofi uh, mundësin e realizimit një biznesi, të ndjeki uh, skemen dhe mënyrën e mjaftë shembujve në ruzullin të aksor, të cilët nga askush nuk janë bërë dikush, por ndoshta dhe shumë kush. E, ajo që njeri unë e bënd sukses shumë në jetë, është vendosmëria, këmgullja, në atë që a i do të realizoj. Gjithë shka tjetër, e bënë njeri unë të përpichet, e, të mundohet, por jo të përpichet. Në momentin që dikush mundohet, atë diçka e bënë me, me mund, por në momentin që dikush përpichet, e, e bën me këmgullje, që do thot, nuk ka këthim brapa dhe nuk shef brapa. Në këto kushte, mendoj që gjithë të cili cili dëshiron <coughs> të realizoj një biznes, edhe pse Shqipria është një treg të jeti vështir, e problematika nga më të shumëta dhe nga ndoshta me ekstremet, do thoja që përsëri ka hapsir dhe mundësi, sepse ne jemi një shoqëri konsumatore dhe përsa kohër ne kemi e, një konsum kaq të math produktesh në, në vënd të cilat e, zërat më të mëdhat tyre i kap importi që vin e, prej vëndeve të tjera automatikisht regojmë që këtu ka hapsir dhe dritje shile për të ezur para por duhet analizojmë shemuj të tjerë të cilat e, kanë njësur biznesin e tyre në që më nërë ata kanë mbritur deri në pikën që janë janë mjaft të shumët, mund të gjendën lehtësish në internet, në Youtube, mi afton një klikim të mos humbet koha kot me, me gjerat pa vlefshme, por të shifen gjerat tila të studiohet më shumë, të ledzohet më shumë dhe automatikisht to shembuj 
të përpichen gjithë e cili ti adoptoj në vetën e vetë për realizimin objektiva dhe të tyre. Unë mendoj, <coughs> unë mendoj që në Shqipëri ka ende mjaft hapsir për të bërë biznes, sidomos biznese familjara apo biznese të, të voglat të cilat do t'i api një impact shumë pozitiv perspektivës së realizimit një biznesit të math nesër. Gjerat nisin me nga dal, <coughs> nisin me pak, por këmgullja, dëshira e mirë dhe për pjeket e vazhdueshme e bëjnë individin që të eci dhe të ari në njërë të vazhdueshme vetën fitore. Ndryshe, nëse thjesht do të bëjmi provues të një iniciative, apo thjesht duham të provojmë, të testojmë, të ngeremi në këtë kuadr dhe priremi ndoshta dhe të dështojmë në ato iniciativa që ne marim. Unë do t'i sugjeroja të rinjve në përgjësi, por dhe pjesës tjetër të shoqëris, që biznesin të ashofin si një oportunitet, si një mundësi të vyër, të, për të cilën duhet guzuar dhe e, duhet bërë për pjeket maksimale për të realizuar. E, të qënë i të punësuar me një rog, është i qka shumë e mirë, si në mos kur stimulohet karjera. Por, nga anë atjetër, e, të bërit biznes është përgjësisht një kultur e shumë vëndeve të botës, qka individin me përgatitje jo fort të më dha intelektuale e kanë bërë që të ari standarte shumë të larta ekonomike dhe kjo e, ka bërë pasat diferencën në trek që e, gjithë kushi cili ka rritur një biznes caktuar sot dhe nuk ka qënë i mirë në shkollë për dorë e, një shprehje që unë nuk kam bërë universitet por unë kam marë në pun njërës shumë njërës si kam bërë universitetin. Prandaj, unë nuk e, <coughs> do të sugjeroja që ne ta, ta marim në nërë klasike këtë thanje, po ta marim në nërë inkura juse që gjithë cili që ka një ender mund të realizoj, por mund të realizoj vetëm në fëmijet këmë gulljes dhe e, vendosmëris, sepse nëse diçka bëhet me vendosmëri dhe me këmë gullje, pa dyshim që rezultatin do të ketë pozitiv. Unë ju falenderoj sërrisht që ndatë këto informacione me ne dhe ishte kënajsi e veçant ju kishim në studio. I falenderit dhe juve, ju përgëzoj për emisionin dhe shpresoj që të ritakojmë në emisionet tjera. Me kënajsi. Dhe juve së siti e fem kemi ardhur në fund të emisionit të sotëm, gjithashtu ju falenderoj për vëmëndjen dhe ju lëtë akim të mërkurën e ashtëme me një tjetër të ftuar në emisionin Horizont, vetëm në siti e fem. Miru të gjoftëshim. Miru të gjoftëshim.